。咱家看出来了，诸位都是五品的才人，再不济的也是八品的才女，受到咱家等下人如此调停。你们心中多有不忿，不忿也好，不满也罢，宫中自有宫中的规矩。过了今日体态复真之后，你们才能正式进入后庭。张公公，我们身为陛下的御妻，为何我们数十人住同一间厢房？侍奉我们每个人的太监和宫女又在哪儿啊？此乃后宫四妃之首，韦贵妃定下的规矩。接下来，你们还要学习女则等典籍礼仪，熟悉诸般宫廷舞蹈，要调教出婀娜多姿之态、春意盎然之心，方可进宫侍奉陛下。在此期间，诸位的待遇与寻常宫女无异。<笑>这也是一种历练，说到底，也是为了大家好啊。萧逸泉之女萧强见过公公。<笑>中书大人的千金，贵妃娘娘的侄女，咱家失礼啦。萧才人天生丽质，体态复真于世，免了。<笑>调皮。拜高彩礼，处事不公。不要再说了贤妃妹妹有孕在身，这眼看才刚足三个月，正是最要紧的时候啊！太医不是嘱咐过你了吗？要多卧床，不宜操劳走动。这今日怎么又来了？哎呀，要是又像以前那样不小心的话，那可……是啊，太医都嘱咐我了，连这锦乐宫。都不便多出，这平时啊可真是梦坏我了。好不容易有与三位姐姐齐聚热闹的机会，妹妹怎能不来呢？我听太医说，淑妃妹妹身子又弱了些，你要多加休养，少走动，多躺着。哎呀，虽说立秋了。但是眼下这天气还是闷热的很，操劳过度，不免心生烦闷，与养病无异。谢谢姐姐关心。我这身子啊，今日本来是不想来的，可是想一想，这事关乎选新晋的御妻，将来是要侍奉陛下的。如果个个像姐姐一样，都是贤良淑德，那当然是没问题了。可是万一有个闪失，选了一个祸害，一得势就兴风作浪，那你我岂不是成了引狼入室的罪人？怎么样？韦姐姐，这些才人才女们已经在外面候了多时了，外头太阳大。
不如先让他们进来吧。宣众位御妻觐见。喂，臣妾叩见娘娘。免礼，谢娘娘。想必张公公都已经跟你们说了，入了宫就必须严守后庭的规矩，知规矩。明礼，秀外慧中的人才能在这里待下去。其实，入宫就是一场豪赌。舒家终其一生，也与君王无缘，搞不好就以出入宫的品阶和身份蹉跎老去。能得到灵性的，算是幸运儿。不过，自八品的才女，到一品的贵淑德贤妃，你们能走多远？是否有朝一日，能够位列凤露台？那还得看你们的修行，还有造化。我看今年这些，不过是一群黄毛丫头，就算有几分姿色，也比不上妹妹在陛下心中的地位。姐姐说笑了，在这后宫啊，当属贵妃娘娘，乃陛下最倚重之人。你叫什么名字？才人武如意，拜见贵妃娘娘。你的父亲就是武士约，我记得他。娘娘，你认识如意的父亲？妹妹可曾听过此人？荆州都督英国公，那个贩卖木材的商人，有几分小聪明。高祖起事的时候，曾拿百十两银子。换了个官做，什么英国公，原来就只是个卑贱的商贩。你们有什么才能，一一给我报来。这武如意，的确是明艳动人，绝非凡品。可是她眼神里的执拗和倔强，并非陛下所喜。陛下近来偏爱柔弱温婉的女子，就像贤妃妹妹一样